जन्म कथाए म्यानमारिंकमेरिका I have a dream যেটা হচ্ছে মার্টিন লুথার কিং তারপরে যাচ্ছি কোথায় আমরা সরাসরি এবার সাউথ আফ্রিকাতে চলে সাউথ আফ্রিকা আর অফ স্টাডিজ তো আমরা পড়েছি ওটা হচ্ছে জাস্ট একটা স্টাডি সম্পর্কে বিষয়টা তার মানে নন ফিকশনের মেজর পার্টটাই হচ্ছে কি বলো তো সংগ্রাম সংগ্রাম তাই না হ্যাঁ স্বাধীনতার সংগ্রাম সেই স্বাধীনতার সংগ্রাম নিয়েই মেইনলি কথা কোথাও হচ্ছে কালারের উপর ডিপেন্ড করে কোথাও হচ্ছে জাতি বিভেদের উপর ডিপেন্ড করে যেমন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান ব্রিটিশ ম্যানমার বার্মিজ এই বিষয় এখানে আমরা কালারের উপরে না কিন্তু হ্যাঁ তো আমরা যেটা এখন আসছি সেটা হলো নেলসন ম্যান্ডেলার সাউথ আফ্রিকাতে তিনি কিভাবে সংগ্রাম করেছিলেন মানুষদের বিশেষ করে ব্ল্যাক পিপলদেরকে রক্ষা করার জন্য এখানে স্লেভারির ব্যাপারটা আমেরিকাতে ছিল কি স্লেভারি এখানেও কিন্তু ব্ল্যাক পিপল তাহলে ব্ল্যাকই যে ব্যাপারটা সেটা তিনটা থেকে আসছে একটা হচ্ছে আব্রাহাম লিঙ্কনের তাই না গেটিসবার্গ অ্যাড্রেস আই হ্যাভ আ ড্রিম মার্টিন লুথার কিং আর হচ্ছে নেলসন ম্যান্ডেলা যদিও ওই দুটা আমেরিকাতে আর এটা হচ্ছে সাউথ আফ্রিকাতে বাট দ্য সিচুয়েশান ইজ সিমিলার যে এখানে দেখানো হচ্ছে যে পৃথিবীতে মানুষ কিভাবে মানুষকে ডোমিনেট করে ইজ ইট হিউমেইন এটা কি মানবিক বলো এগুলো করা সেটা কালারের উপর ডিপেন্ড করা হোক বিশ্বাসের উপর ডিপেন্ড করা হোক কোথাও না ইসরায়েল ফিলিস্তিনি চলছে তাই তো তারপর হচ্ছে মায়ানমার রোহিঙ্গা চলছে মানে সারা বিশ্বে প্রত্যেকটা জায়গাতে এক বিশ্বাসের মানুষ এক ধর্মের মানুষ এক কালচারের মানুষ এক ভাষাভাষী মানুষ আর এক ভাষাভাষী মানুষকে ডোমি ডোমিনেট করতে ব্যস্ত এইটাই হচ্ছে মানব বৈশিষ্ট্যের প্রধান জিনিস এখনও আমরা তো পড়িই নাই বেশ করে ব্ল্যাকদেরকে কিভাবে ডোমিনেট করা হয় তা বিলাভ বলে একটা চতুর্থ তোমার ফোর্থ ইয়ারে একটা নভেল পাবে সেখানে পড়লে তো মানে বুঝতে পারবা যে কি ধরনের মানে অত্যাচার করা হয়েছে এখানে তো তাও সিম্পল জাস্ট একটা ইন্ট্রোডাকশন বলা যাচ্ছে তাহলে দেখো তিনি জন এখনও তো ওরা खबर ड्रेस कोड थे चिंता भावन हम सही जगहते ही आसले जो ऊपर आगे नोक बड़ बड़ हतो नोक केटे सुंदर नेल पलिस दीची तेना आगे देखा चूरगुल एलोमेलो थकत তেল দেওয়া হতো না এখন আমরা চুলে কালার দিয়ে তেল দিয়ে চকচকা করাচ্ছি কিন্তু মানসিকতা তো সেই জায়গাতে আছে মানসিকতা চেঞ্জ হয়নি হ্যাঁ ধর্ম চেঞ্জ হয়েছে হ্যাঁ তারপরে দেশ চেঞ্জ হয়েছে দেশের কাঠামো চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু মানুষের সেই আস অত্যাচার করার যে সূত্র সিস্টেম ডোমিনেট করার যে ব্যাপারটা সেটা সব জায়গাতে সবসময়ই একই রকম থাকবে এটা জানার পর আমাদেরকে সাবধানে থাকতে হবে হ্যাঁ এখন কি শিক্ষিত মানুষ কি আরও বেশি ডোমিনে ইয়া হচ্ছে না হিংস্র হচ্ছে না দিন দিন বলো মানে এখন মানুষ তার নীতি নৈতিকতা বোধই হারিয়ে ফেলেছে বর্তমানে দেখা যাচ্ছে আগে মানুষ যেটা করতে ভয় পেত ঘরের ভিতরে করতো এখন সেটা ইন্টারনেট মিডিয়াতে এসে সামনে সামনে করতেছে হ্যাঁ সেই সকল এখন সব শিক্ষিত এখন সব শিক্ষিত মানুষগুলো হচ্ছে ডিজিটাল সব বলে তো এখন সাইকো হয়ে গেছে সাইকো হয়ে গেছে ইয়েস মানে কি একটা লোক মনে করো গামসা পরে রাস্তা দিয়ে ঘুরতে লজ্জা পাইতো কিন্তু সে এখন গামসা পরে ভিডিও করে সামনে দিয়ে দিচ্ছে शिक्षाओं समय कैम छो मानुष कि विशेषकर ह्विट पीपलरा तक 
শিক্ষায় দীক্ষায় ধর্মীয় দিক থেকে উন্নত হওয়ার কারণে তারা অশিক্ষিত গরিব দরিদ্র হ্যাঁ ব্ল্যাক পিপলদেরকে কিভাবে ডমিনেট করত তার কিছু কিছু চিত্র আমরা এখানে দেখেছি তো দেখো এখানে নেলসন ম্যান্ডেলার জন্মেছিলেন কত নাইনটিন এইটি ওয়ান এখানে কিছু ইনফরমেশন থাকবে যে ইনফরমেশনগুলো অনেকটা তোমার ব্রিফ কোশ্চেনের জন্য প্রয়োজন হবে এটা একটু খেয়াল করো তার লাইফ লাইফটা ব্যাপারটা কিন্তু জরুরি এবং তিনি মেনলি কি অ্যাসাসিন হন দেখেন আব্রাহাম লিঙ্কন তারপর হচ্ছে মার্টিন লুথার কিং এরা কিন্তু সব কি হয় নেতা হিসাবে একজন নেতা হিসাবে সবচেয়ে সাকসেসফুল বলা যাচ্ছে মার্টিন ইয়া লেনসন ম্যান্ডেলাকে বিকজ লেনসন ম্যান্ডেলা হি ডাইড নট বাই আদার্স হি ওয়াজ নট কিলড রাদার হি ডাইড অফ হ্যাঁ ফিজিক্যাল ইলনেস অসুস্থতা এবং বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি মারা যান কত সালে দেখো 1918 সালে তিনি জন্মগ্রহণ গ্রহণ করেন আর 2013 এ মারা যান এই তো কিছুদিন আগে 10 বছর আগে তিনি মারা যান 5 ডিসেম্বর তার মানে কত বছর বয়স পঁচানব্বই না পাঁচ বছর ডিফারেন্স ওকে নাইনটি ফাইভ ইয়ার্স তার এই নাইনটি ফাইভ ইয়ার্সের মধ্যে টোয়েন্টি সেভেন ইয়ার্সে তিনি ইমপ্রিজনমেন্ট মানে কি জেলখানায় ছিলেন তারপরে তিনি নোবেল পুরস্কার পান নোবেল প্রাইজ পিস প্রাইজ নাইনটিন নাইনটি থ্রি ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড জয়েন্টলি টু নেলসন ম্যান্ডেলা অ্যান্ড ফ্রেডরিক উইলিয়াম ডি ক্লার্ক এই যেই ব্যক্তি তাই তো এফ ডাব্লিউ ডি ক্লার্ক বলা হচ্ছে কারণ কি সেই সময় তিনি ছিলেন ওখানকার প্রেসিডেন্ট আর তিনি নেলসন ম্যান্ডেলাকে জেল থেকে মুক্ত করেছিলেন আচ্ছা লাইফ টার্ম ইমপ্রিজনমেন্ট কতদিনের হয় ও তো লাইফ টার্ম ইমপ্রিজনমেন্ট স্যার যাবত জীবন তারপরে হলো 28 বছর স্যার কত বছর দাঁড়াও এখানে স্যার 30 হুম 30 ধরা হয় আমরা দেখি বিভিন্ন দেশ অনুসারে ভ্যারি করে আমি ইমপ্রিজনমেন্ট ইন আমরা যদি সাউথ আফ্রিকা বলি দেখো হচ্ছে লাইফ টাইম ইম্প্রেজেন্ট সাউথ আফ্রিকা হ্যাজ অ্যান ইনডিটারমাইন্ড লেন্থ কতদিন ইনডিটারমাইন্ড লেন্থ মানে অনির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট এন্ড মে লাস্ট ফর দা রিমাইন্ডার অফ অফেন্ডার্স লাইফ এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত হতে পারে ঠিক আছে জি স্যার এটা তো সাউথ আফ্রিকাতে আমরা একটু দেখি বাংলাদেশে কত অ্যাকর্ডিং টু সেকশন ফিফটি সেভেন অফ পেনাল কোড ফ্র্যাকশন অফ টার্মস অফ পানিশমেন্ট অফ ইমপ্রেজেন্ট ফর লাইফ শ্যাল বি ক্যালকুলেটেড অ্যাজ ইকুইভেন টু রিগোরাস ইমপ্রেজেন্টমেন্ট ফর থার্টি ইয়ার্স তাই তো এবার এটা হচ্ছে থার্টি ইয়ার্স তারপর হচ্ছে ইউএস এতে দেখি আ বেসিক লাইফ কনভিকশন ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস ক্যারিজ আ মিনিমাম অফ টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স বিফোর প্যারোল এলিজিবিলিটি থ্রি লাইফ সেন্টেন্সেস উড মিন দ্য পার্সন উড অন বি এলিজিবল ফর রিলিজ আনটিল সেভেন্টি ফাইভ ইয়ার্স হ্যাভ পাস্ট তিন থ্রি লাইফ সেন্টেন্স হ্যাঁ তো সেন্টেন্স মানে কিন্তু ইয়া শাস্তি আর কি তো এই যে ব্যাপারে দেখলাম যে এফ ডাব্লিউ ডি ক্লার্ক তিনি তাকে মুক্ত করেছিলেন আসলে সেই সময়ে ত্রিশ বছর ইমপ্রিজনমেন্ট লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট বলতে আমরা তিরিশ বছর বুঝবো ফর দেয়ার ওয়ার্ক ফর দ্য পিসফুল টার্মিনেশন অফ দ্য অ্যাপার্টাইড রেজিম ফর লেইং দ্য ফাউন্ডেশন ফর আ নিউ ডেমোক্রেটিক সাউথ আফ্রিকা এখন এখানে একটা নতুন শব্দ এসেছে অ্যাপার্টাইড বলতে কী বোঝায় দেখো ওইখানে আমরা একটু দেখি নেলসন ম্যান্ডেলা সম্পর্কে আরও কিছু ইনফরমেশন আসে তারপরে অ্যাপার্টাইডে আসছে এখানে আলোচনা আছে তো দেখো নেলসন ম্যান্ডেলা ওয়াজ আ সাউথ আফ্রিকান অ্যান্টি অ্যাপার্টাইড রেভলেশনারি পলিটিক্যাল লিডার অ্যান্ড ফিলান্থ্রোপিস্ট হু সার্ভ অ্যাজ দ্য ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট অফ সাউথ আফ্রিকা ফ্রম নাইনটিন তাহলে তাকে মুক্ত করা হয় কততে হি ওয়াজ ফ্রিড ফ্রম দ্য জেল নাইনটিন ঠিক আছে তো সেই সময়ে তারপরে হি ওয়াজ দ্য কান্ট্রিজ ফার্স্ট ব্ল্যাক হেড অফ স্টেট মানে প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট ইলেকটেড ইন আ ফুলি রিপ্রেজেন্টেটিভ ডেমোক্রেটিক ইলেকশন মানে এখানে কোন রকম অবৈধ সরকার এরকম কিছু ব্যবস্থা হয়নি হিজ গভর্নমেন্ট ফোকাসড অন ডিসম্যান্টেলিং দ্য লেগাসি অফ অ্যাপারথাইড মানে লেগাসি মানে কি তার যে এখনও ধারাবাহিকতা সেটাকে কীভাবে ডিসম্যান্ডেল করা যায় যে তিনি অ্যাপারথাইড বন্ধ করতে পেরেছিলেন কিন্তু তারপরও অ্যাপারথাইডের যে চিন্তাভাবনা সেটা তো নিশ্চয়ই তখনও ছিল বাই ট্যাকলিং ইনস্টিটিউশনালাইজ রেসিজম অ্যান্ড ফস্টারিং রেশিয়াল রিকনসিলিয়েশন আইডিওলজিক্যালি অ্যান্ড আফ্রিকান ন্যাশনালি অ্যান্ড সোশ্যালিস্ট হি সার্ভ অ্যাজ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ আফ্রিকা আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস এএনসি এর ফুল মিনিংটা অনেক সময় আসে হোয়াট ইজ দ্য ফুল মিনিং অথবা ইন হুইচ পার্টি ডিড 
Nelson Mandela belong to? Kun party shadi tini belong korte ni? ANC, African National Congress. Hai to? From 1991 তার আগে তো অনেকে অন্যরা ছিল যেহেতু অনেক দিন ধরেই চলেছে এই যে ফরমার স্টেট অফ প্রেসিডেন্ট হ্যাঁ এই এফডব্লিউডি ক্লার্ক এই যে 1994 তারপর তিনি তো ডেপুটি প্রেসিডেন্ট হন কিন্তু এই ভাষণের ভিতর তাকে আমরা পাবো এই যে স্টেট প্রেসিডেন্ট অফ সাউথ আফ্রিকা फ्रॉम 1989 টু 1994 he was the country's first black head of state and first elected. Apartheid Apartheid separateness or apartness. That is the discrimination. Separation or segregation. It was a system of institutionalization. Separation to একজন কালো মানুষ মানুষকে হয়তো অপছন্দ করতেছে এটা হলো তার নিজস্ব ব্যাপার ব্যক্তিগত ব্যাপার ইন্ডিভিজুয়ালাইজড ব্যাপার কিন্তু যখন ইনস্টিটিউশনালাইজ করা হবে সেটা একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েই বলে দেওয়া হবে যে এই স্কুলে শুধু হোয়াইট দের জন্য এই স্কুলে কোনো ব্ল্যাক পিপল প্রবেশ করতে পারবে না এই রাস্তায় কোনো ব্ল্যাক পিপল হাঁটতে পারবে না ওই দোকানে কোনো ব্ল্যাক পিপল কিনতে পারবে না যখন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দিয়ে কাজটা করা হবে তখন সেটা হচ্ছে কি অ্যাপারটাইড ঠিক আছে তো রেসিয়াল ডিসক্রিমিনেশন Discrimination based on color of the skin. That existed in South Africa and South West Africa. From 1948 until the early 1990s. So, 1948, what was the British people. Yeah, the British the British the British the British the British the British দেখো পরবর্তীতে তারপর হচ্ছে 1948 সালে আমরা জানি তো ব্রিটিশরা কবে এই উপমহাদেশ থেকে চলে যায় আমাদের ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট থেকে 1947 সালে হ্যাঁ দেখো হচ্ছে 14 আগস্ট সব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ঘটনার সাথে সাথে रिलेटेड কিন্তু আনটিল দা আর্লি 90s Buscap is of the Tauce African, in Maneholo, boss suit or boss ship. My actor never thought of boss. Shop kids with the boss system, thought of white people, drop a boss, are Bakira black Rahaviki. Slave, slave. Which ensured that South Africa was dominated politically, socially, and economically by the nation's minority, white people. The white minor was shot there, that a major J black people, other kid dominate courage. Later, Karun Taki is the World War the Second and the Great Depression brought increasing economic troubles to South Africa. Arobish or Kritik Travel Solastro convinced the governments to strengthen in policies of racial segregation in 19 segregation. Tatakiolo, orthonetic Babe Jetoku, when a Somosham of the Poregas Takon Tatachiki, should the orthonetic Babe support Babe white people, black people, the Pavana. In 1948, the African National Party won the general election under the term apartheid. The party gave this policy a name apartheid. Tale Jakon African National Party general election Jitagra Tara A system take a namdiloki apartheid. And depending on institutional separation based on color. According to this system of social stratification, stratification when he pivot, babhag, babichet, white citizen had the highest status, followed by Indian and colored, then black Africans. Tamanit Tinta step a stratification kora hai mane stage kora hai high stage e thakbe kara white people era 
সেকেন্ড স্টেজে কারা থাকবে ইন্ডিয়ান অথবা কালার্ড পিপল এরা যারা একদম ব্ল্যাক না আর তারপরে হচ্ছে কি নিচে থাকবে হচ্ছে ব্ল্যাক আফ্রিকানরা ইট এক্সিস্টেস ইন সাউথ আফ্রিকা ফ্রম নাইনটিন ফোর্টি এইট টু নাইনটিন নাইনটি ফোর ওই যে নাইনটিন নাইনটি ফোরে কী হলো যেহেতু প্রেসিডেন্ট হলেন আব্রাহাম লিঙ্কন সে পর্যন্ত কিন্তু এই ঘটনাটা ছিল তো এই রকমভাবে বিষয়গুলো কিন্তু আমরা পাচ্ছি যে হোয়াইট পিপলেরা কীভাবে ব্ল্যাকদেরকে ডমিনেট করছে টুডে সাউথ আফ্রিকা ইজ দ্য বিউটিফুল কান্ট্রি পপুলারলি রেফার টু অ্যাজ দ্য রেইন বোনেশন হোয়াই সাউথ আফ্রিকা ইজ কল রেইন বোনেশন বলো অনেক জাতি একসাথে আছে বিভিন্ন কালারের মানুষ তাই না এই যে বলছেন এখানে কয় কালারের কথা বলা হলো একটা হচ্ছে হোয়াইট একটা হলো কালার্ড আর একটা হলো ব্ল্যাক কালার্ড মানে কি মানে সাদা কালো টিভি একটা হচ্ছে ব্ল্যাক একটা হচ্ছে হোয়াইট আর মাঝখানে যেটা আছে বিভিন্ন কালার শ্যামলা বর্ণের নাকি সেটা হচ্ছে কালার্ড পিপল যেটা ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্টে এই আমরা আছি আমরা হচ্ছে কালার্ড আমরা ব্ল্যাক না হ্যাঁ তাই এই তিনটা জাতিকে যখন একসাথে দেখা হচ্ছে বা তখন বিভিন্ন কালার হওয়ার কারণে একটা রেইনবো রূপ ধারণ করেছে না রং ধনুর মতো সেই জন্য এটাকে বলছে রেইনবো নেশন বলা হচ্ছে যে হুইস কান্ট্রি ইজ কল দ্য রেইনবো নেশন হ্যাঁ সাউথ আফ্রিকা হ্যাঁ আচ্ছা হেয়ার আর সাম ফ্যাক্টস অ্যাবাউট অ্যাপার্টাইড ইন সাউথ আফ্রিকা তাহলে সাউথ আফ্রিকার অ্যাপার্টাইডের বিষয়ে কিছু ফ্যাক্ট রয়েছে যেমন দ্য হোয়াইট হ্যাড দেয়ার ওয়ে অ্যান্ড সে সবসময় হোয়াইটরা যা খুশি তাই করতে পারবে যা খুশি তাই বলতে পারবে ইন্টার রেশিয়াল ম্যারেজেস ওয়ার ক্রিমিনালাইজড ইন্টার রেশিয়াল মানে কি সাদা কালো কালো সাদা কালার সাদা হোয়াইট ব্ল্যাক এরা বিয়ে করতে পারবে না এটা ছিল একজন অপরাধ ব্ল্যাক সাউথ আফ্রিকানস কুড নট ওন প্রপার্টি এরা কোনো সম্পদ ধারণ করতে পারবে না নিজস্ব বলে কিনতে পারবে না বিক্রি করতে পারবে ইত্যাদি ইত্যাদি এডুকেশন ওয়াজ সেগ্রিগ্রেটেড আর শিক্ষা ছিল হচ্ছে সেগ্রিগ্রেটেড বিচ্ছিন্ন কেমন এইখানে দেখো একটা সাইনবোর্ড দেওয়া আছে এখানে বলাই আছে কি দেখো ফর ইউজ বাই হোয়াইট পারসন মানে এইটা যে প্রতিষ্ঠান সেই প্রতিষ্ঠানের দেওয়ালে লিখেই দিয়েছে এখানে শুধু কারা আসতে পারবে দেখো শুধুমাত্র হোয়াইট পিপলরা আসতে পারবে দিস পাবলিক প্রেমিসেস হতে পারে পার্ক হতে পারে কোনো স্কুল বা কলেজ এইগুলো বলছে দিস পাবলিক প্রেমিসেস অ্যান্ড দ্য অ্যামিউনিটিস দেয়ার অফ হ্যাভ বিন রিজার্ভ ফর দ্য এক্সক্লুসিভ ইউজ অফ হোয়াইট পারসনস অর্ড বাই অর্ডার প্রভিন্সিয়াল সেক্রেটারি এইভাবে তারা লিখে দিত এই সকল সমস্যা কিন্তু ছিল কারো কি ছিল পিপল ইন সাউথ আফ্রিকা ওয়ার ক্লাসিফাইড ইন্টু রেশিয়াল গ্রুপস যেটা আমরা দেখলাম দ্য আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টি ওয়াজ ব্যান্ড যেটা হচ্ছে নেলসন ম্যান্ডেলা যে দলের প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট পরে যুক্ত ছিলেন নট অল হোয়াইট পিপল ওয়ার ফর অ্যাফার থাইড এইটা একটু খেয়াল করো তাহলে সব হোয়াইট রাই কি আসলে খারাপ ছিল বলো যে সবাই সাপোর্ট করতো নিশ্চয়ই হোয়াইট বলে ব্যাপারটা না ব্যাপারটা হচ্ছে মানসিক সমস্যা নাকি হ্যাঁ তারপর হচ্ছে নট অল হোয়াইট পিপল ওয়ার ফর ফর মানে কি পক্ষে পক্ষে ছিল তারা অনেকেই ছিল যেটা আমরা মার্টিন লুথার কিং এর ভাষণে পেয়েছি তাই না যেখানে অনেক হোয়াইট পিপল ছিল উপস্থিত যারা চাচ্ছিল যে স্লেভদের মুক্ত করা হোক প্লোরি পুলিশ ব্রোটালিটি ওয়াজ রিপ অন ব্ল্যাক সাউথ আফ্রিকান সবসময় ব্ল্যাক সাউথ আফ্রিকানদের উপরে প্লোরি পুলিশ ব্রিটালিটি চলতো অত্যাচার চলতো পুলিশদের দিয়ে ওদেরকে দমানো হতো ব্ল্যাক সাউথ আফ্রিকানস ওয়ার রিকোয়ার্ড টু ক্যারি পাসেস আর চলার সময় তাদের পাস থাকতো সাথে যেই রাস্তা দিয়ে চলতে হলে পাস লাগবে তার না পাস না থাকলে একজন জেলে ব্ল্যাক সাউথ আফ্রিকানস ওয়ার ফোর্স টু লার্ন আফ্রিকানস তাই তো আফ্রিকান ওদের নিজস্ব ভাষা না আলাদা একটা ভাষা ছিল সেই ভাষাটা তাদেরকে শিখতে জোর করা হতো মানে দুটা মিলে যেমন হচ্ছে আমাদের উর্দু ভাষায় যেমন চাপে দেওয়া হয়েছিল না যে আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলতেছি তারপরও পাকিস্তান করলো কি যখন আমরা পাকিস্তানের অংশ হলাম তারা কি করলো উর্দু আমাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার পায়তারা করেছিল আর সেখান থেকে আমরা যেহেতু শুরুতেই সংগ্রামটা করেছিলাম সুতরাং আমাদের মুক্তি মিলেছিল তা এই হচ্ছে ব্ল্যাক পিপলদের অবস্থা সাউথ আফ্রিকাতে এরপর হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন ইয়ার্স ইন প্রিজেন্ট মেনসনমেন্টের জেলখানায় ছিলেন এই টোয়েন্টি সেভেন ইয়ার্স কীভাবে কোথায় ছিলেন কেন তাকে জেলে দেওয়া হয়েছিল এই ব্যাপারগুলো এগুলো না পড়ে গেলে কিন্তু তোমার টেক্সটটা পড়তে একটু অসুবিধা হবে কারণ এখানে কিছু রেফারেন্স থাকবে হ্যাঁ রেফারেন্সগুলো বুঝতে হবে ডিউরিং দ্য নাইনটিন ফিফটিস অ্যান্ড নাইনটিন সিক্সটিস এই ফিফটিস সিক্সটিস এগুলো দিয়ে কী বোঝাই এস থাকা এটার মানে কি জানো তোমরা কেউ বলো দশক স্যার এটা হ্যাঁ দশক বলতে কত বোঝায় যেমন নাইনটিন ফিফটিস মানে হচ্ছে পঞ্চাশের দশক নাকি কালেকশন অফ টেন ইয়ার্স 
তাহলে নাইনটিন ফিফটিজ আর নাইনটিন সিক্সটিজ এইভাবে বলা হয় নেলসন ম্যান্ডেলা ফ্রিকুয়েন্টলি ফাউন্ড হিমসেলফ ইন পুলিশ স্টেশন মানে প্রায়ই তাকে দেখা যেত কোথায় পুলিশের কারাগ পুলিশ স্টেশনে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোর্ট হোল্ডিং সেল কখনো কোর্টের সেলে কখনো প্রিজন সেলে ফর শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম মাঝে মাঝেই কিছু দিনের জন্য তাকে আটকে রাখা হচ্ছে কারণ কি অ্যাজ হিজ পলিটিক্যাল ওয়ার্ক মেড হিম আর টার্গেট ফর দ্য অ্যাভার্থ থেট রেজিম অর্থাৎ রেজিম মানে কি সরকার বা শাসক সে একটা টার্গেটই হয়ে গেছিলো তার এই কাজের জন্য আফটার দ্য ব্যানিং অফ দ্য আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস ইন নাইনটিন সিক্সটিন তাহলে এএনসি যেটা ব্যান করা হয়েছিল কত সালে নাইনটিন সিক্সটি তাই তো হি ওয়েন্ট আন্ডারগ্রাউন্ড ইন নাইনটিন সিক্সটি ওয়ান আন্ডারগ্রাউন্ড মানে কি লুকিয়ে পড়া তাই লুকিয়ে পড়া অ্যান্ড বিকেম দ্য লিডার অফ দেখো উপখান্ত উইসিস মানে একটা দলের নাম আর কি এমকে দ্য আর্মড উইং অফ দ্য কংগ্রেস এই কংগ্রেসের আবার আর্মড উইং ছিল একটা ছিল অসহযোগ আন্দোলন আর হচ্ছে নন ভায়োলেন্ট এদের মূল টার্গেট ছিল কিন্তু এরই আবার একটা দল ছিল যারা হচ্ছে কি অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতো যেমনটা আমরা দেখেছি যে ব্রিটিশ আমলে আমাদের ক্ষুদিরাম তাই না নাম শুনেছি উনি কি সশস্ত্র আন্দোলন করেছিলেন মানে কি তিনি বোমাবাজি পর্যন্ত করেছেন ব্রিটিশদেরকে হটানোর জন্য ইন নাইনটিন সিক্সটি হি ওয়াজ ক্যাপচার তাহলে নাইনটিন সিক্সটিতে যখন এনসিকে বা ইয়া করা হলো ব্যান করা হলো তার মানে এনসিতে যারা যোগ দেবে তাদেরকে জেলে যেতে হবে সুতরাং তিনি আন্ডারগ্রাউন্ডে চোট চলে গেলেন পরে তিনি আবার আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়ে এই আর্মড উইং এর কি হলেন মেম্বার হয়ে গেলেন লিডার হয়ে গেলেন এবং নাইনটিন সিক্সটি টুতে হি ওয়াজ ক্যাপচার্ড অ্যান্ড সেন্টেন্স টু ফাইভ ইয়ার্স ইন ইন প্রিজন ফর লিভিং দ্য কান্ট্রি ইলিগালি অ্যান্ড ইনসাইটিং আ স্ট্রাইক কেন তাকে জেলে দেওয়া হয়েছিল প্রথমবার এখানে ফাইভ ইয়ার্স কারণ তিনি অনুমতি ছাড়া দেশ ত্যাগ করেছিলেন ইন নাইনটিন সিক্সটি থ্রি হিউ জয়েন্ট আদার এম কে লিডার্স ইন দ্য রিভোনিয়া ট্রায়াল অ্যাট দ্য এন্ড অফ হুইস হি ওয়াজ সেন্টেন্স টু লাইফ টার্ম ফর স্যাপোটেজ রিভোনিয়া ট্রায়াল কী জিনিস দেখো ট্রায়াল মানে কি বলতো Rivonia trial is a trial that took place in apartheid era South Africa between 9 October 1963 to 12 June 1964 after a group of anti-apartheid activists were arrested. What do you say? What do you say? No, I don't know. Mike Tyson. Look, arrested on Lilith's farm in Rivonia. Rivonia is a giant name. দেখো ইভোনিয়া ইজ এ সাবার্ব অফ জোহানেসবার্গ সাউথ আফ্রিকা ইন সাউ স্যান্টন এরিয়া ইট ইজ লোকেটেড ইন অত দরকার নেই তার রিভোনিয়াতে তাহলে এই জন্য নামটা হচ্ছে রিভোনিয়া ট্রায়াল দ্য ফার্ম হ্যাড বিন দ্য সিক্রেট লোকেশন ফর মিটিং অফ দ্য ওবাঙ্ক যে সেই দলের এম কে লিডারদের এখানে কী হতো তারা মিট করতো একসাথে দ্য নিউলি ফর্ম আর্ম উইং অফ দ্য ন্যাশনাল আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস দ্য ট্রায়াল টুক প্লেস ইন প্রিটোরিয়া অ্যাট দ্য প্লেস অফ প্যালেস অফ জাস্টিস অ্যান্ড দ্য ওল্ড এই প্যালেস অফ জাস্টিসটা একটু দেখে রেখো এইটা মানে বিচারালয় হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ওল্ড সিনাগোগ এছাড়া একটা সিনাগুগ মানে কি ধর্মীয় ইয়া কিন্তু সিনাগুগ মানে হচ্ছে অ্যাপারথেড কোর্টের স্ট্রিটে অবস্থিত এটা কী হিসাবে ব্যবহার করা হতো আচ্ছা সিনাগুগ হচ্ছে ধর্মীয় কেন্দ্র ইহুদিদের জন্য ব্যবহার করা হয় তাদের তা হচ্ছে লিড টু দ্য ইম্প্রিজনমেন্ট অফ নেনসন না দেখে কেন তাহলে ইম্প্রিজনমেন্ট কাদের কাদের হলো নেনসন ম্যান্ডেলা ওয়ার্ল্ড দেখো ওয়াল্টার সিসুলু হ্যাঁ গোভান বেবকি আহমেদ ক্যান্ড্রা হ্যাঁ ডেনিস গোল্ডবার্গ রেমন্ড হ্যাঁ সেটা এই লোকটা বিরুদ্ধে ছিল এছাড়াও এই যে ইনিও কিন্তু হোয়াইট ওই নামটা ছবিটা দেখালো না আচ্ছা এখানে অ্যান্ড্রু এই যেগুলো কিন্তু হোয়াইট পিপল এই যে সাউথ আফ্রিকান পলিটিক্যাল অ্যাফার্ড থেট ক্যাম্পেনার এন্টি অ্যাফার্ড থেট ক্যাম্পেনার ম্যানি ওয়ার কনফিড অফ স্যাবোটেজ অ্যান্ড ওয়ার সেন্টেন্স টু লাইফ টার্ম তাহলে এই যে রিভোনিয়া ট্রায়াল মানে একটা বিচার যেখানে তাদেরকে লাইফ টার্ম ইমপ্রিজনমেন্ট দেওয়া হয় তো সেই ট্রায়ালে তাদেরকে দেওয়া হলো সেন্টেন্স অ্যামিড গ্রোয়িং ডোমেস্টিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল প্রেশার আর যেহেতু আন্তর্জাতিকভাবে প্রেশারাইজড হয়ে পড়ছে সাউথ আফ্রিকান যে রেজিম ফেয়ার্স অফ রেশিয়াল সিভিল ওয়ার আর সিভিল ওয়ার হবে বলে এরকম একটা মানে কি হচ্ছে আঁচ পাওয়া যাচ্ছে 
তখন কি হলো প্রেসিডেন্ট এফ ডাব্লু ডি ক্লার্ক রিলিজ হিম ইন নাইনটিন নাইনটিন ম্যান্ডেলা অ্যান্ড ডি ক্লার্ক লিড ইফোর্টস টু নেগোসিয়েট অ্যান্ড এন্ড টু অ্যাফার থেক দুজন মিলে যা চুক্তির মাধ্যমে এটাকে বন্ধ করলো হি ওয়াজ ফাইনালি রিলিজ ফ্রম প্রিজন ইন নাইনটিন আফটার ওভার টোয়েন্টি সেভেন ইয়ার্স অফ আনব্রোকেন ইন ইনকার ইনকারসারেশন মানে হচ্ছে বন্দিত্ব আনব্রোকেন মানে কি একটানা এইটিন অফ দি দোজ ইয়ার্স ওয়ার স্পেন্ড ইন রোবেন আইল্যান্ড তাহলে সাতাশ বছরের মধ্যে আঠেরো বছরই ছিলেন কোথায় রোবেন আইল্যান্ড রোবেন আইল্যান্ড কোথায় অবস্থিত দেখো আমরা একটু দেখে আসি সাউথ আফ্রিকা তো চিনি আমরা নাকি এই যে একটা দ্বীপ দেখো ম্যাপে যদি দেখি তাহলে এটা নিজ দেশ থেকে কিন্তু অনেক দূরে অবস্থিত এবং বিচ্ছিন্ন দেখো এক্সাইল করা দেখো কোথায় সাউথ আফ্রিকা আর কোথায় হচ্ছে রোবেন আইল্যান্ড এই যে রোবেন আইল্যান্ড দেখা যাচ্ছে এইটা এই জায়গায় হ্যাঁ ছোট্ট একটা দ্বীপ এটা তাহলে সাউথ আফ্রিকা কোথায় এইটা হচ্ছে সাউথ আফ্রিকা এই এই যে দেখো আফ্রিকান কান্ট্রি এই যে দেখতে পাচ্ছ সাউথ আফ্রিকা একদম নেটওয়ার্কের বাইরে মানে কি একদম বাইরে হ্যাঁ রোবেন আইল্যান্ড দেখো এই হচ্ছে দেশের অবস্থান এই হচ্ছে আমাদের ম্যাপ এই হচ্ছে আমেরিকা তাহলে নিশ্চয় অনেক দূরে তাই না এই জায়গা করে তাকে আইল্যান্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হলো দ্বীপে কত বছর কাটিয়েছে দ্বীপে রোবেন আইল্যান্ড আঠেরো বছর আঠেরো বছর এই যে এগুলো আমি দেখাচ্ছি যাতে তোমার স্মৃতিতে বিষয়গুলো থাকে হ্যাঁ কারণ এগুলো বিপ কোয়েশ্চেন বা ইয়ে যদি চলে আসে যাতে তুমি লিখতে পারো এগুলো সম্পর্কে হ্যাঁ এবং বানানটা খেয়াল করো রোবেন আইল্যান্ড কোথায় অবস্থিত সাউথ আফ্রিকা এফ ডাব্লিউ ডি ক্লার্ক হ্যাঁ কত সালে রিলিজ করা হলো ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়গুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে তো এই হচ্ছে মেনলি আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ইতিহাস তো এখন আমাদের টেক্সটে আমরা চলে আসব ভাষণটা তিনি যখন দিয়েছেন এই লং ওয়াক টু ফ্রিডম এটা কিন্তু একটা তার নিজস্ব জীবনী সম্পর্কে লেখা দেখো অটোবায়োগ্রাফি হ্যাঁ লং ওয়াক টু ফ্রিডম এটা আসলে কি দেখো লং ওয়াক টু ফ্রিডম ইজ অ্যান অটোবায়োগ্রাফি খেয়াল করো বাই সাউথ আফ্রিকার ফার্স্ট ডেমোক্রেটিকলি ইলেকটেড প্রেসিডেন্ট নেলসন ইট ওয়াজ ফার্স্ট পাবলিশ ইন নাইনটিন বা লিটিল ব্রাউন অ্যান্ড কোম্পানি বইয়ের পাবলিশারের নাম দ্য বুক প্রোফাইলস ইজ আর্লি লাইফ কি কি বিষয় বইয়ে বলা হয়েছে আর্লি লাইফ কামিং অফ এইজ এডুকেশন অ্যান্ড টোয়েন্টি সেভেন ইয়ার্স স্পেন্ড ইন প্রিজন আন্ডার দ্য অ্যাপার্থেড গভর্নমেন্ট ম্যান্ডেলা ওয়াজ রিগার্ডেড অ্যাজ আ টেরোরিস্ট অ্যান্ড জেলড অন রোবেন আইল্যান্ড ফর হিজ রোল অ্যাজ আ লিডার অফ দ্য আউটলড আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস অ্যান্ড ইটস আর্ম ডুইং দ্য উম্বাং উবাং তো তাই তো উইসিজ মানে এম কে হি লেটার অ্যাসিভ ইন্টারন্যাশনাল রিকগনিশন ফর ইজ লিডারশিপ অ্যাজ প্রেসিডেন্ট ইন রিবিল্ডিং দ্য কান্ট্রিজ ওয়ান সেগ্রিগেশন ইজ সোসাইটি দ্য লাস্ট চ্যাপ্টার অফ দ্য বুক ডেসক্রাইব হিজ পলিটিক্যাল অ্যাকসেশন অ্যান্ড ইজ বিলিভ দ্যাট দ্য স্ট্রাগল স্টিল কন্টিনিউড এগেনস্ট অ্যাফার্ট ইন সাউথ আফ্রিকা এখনো চলছে তাহলে এই বইটার দেখো পেজ সংখ্যা হচ্ছে ছয়শো তিরিশ তো এই বইয়ের কিন্তু অনেকগুলো চ্যাপ্টার আছে আমরা যেটা পড়তেছি সেটা হচ্ছে কত পার্ট হচ্ছে ইলেভেন এটা কেমন হয়ে গেল পার্ট ইলেভেন চ্যাপ্টার ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটিন এবং এই চ্যাপ্টারের মেন টাইটেলটা হচ্ছে ফ্রিডম ঠিক আছে এটা একটু খেয়াল করো পার্ট ইলেভেন চ্যাপ্টার ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটিন চ্যাপ্টার টাইটেল হচ্ছে কি ফ্রিডম তোমাদের বইয়ে এটা আছে না দেওয়া দেখো তো টেক্সটের উপরে কি দেওয়া আছে জি স্যার আছে স্যার পার্ট ইলেভেন ফ্রিডম চ্যাপ্টার ওয়ান তাহলে এটা তিনি দিয়েছে এই এই কথাটুকু এই ফ্রিডমের মেন ব্যাপারটা হচ্ছে যে তিনি তার অলরেডি প্রেসিডেন্ট হয়ে গেছেন তারপরে তিনি ভাষণ দিচ্ছেন তাই তো তাহলে ওই দিনের ঘটনাটা মেনলি যেদিন তিনি ভাষ মানে ইয়া করবেন প্রেসিডেন্সি গ্রহণ করবেন তাই তো শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের যাওয়ার পূর্ববর্তী ঘটনা এবং শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তিনি কি শপথ দিয়েছিলেন বা হচ্ছে কি বাণী দিয়েছিলেন সেটাই হচ্ছে এই আমাদের এই লং ওয়াক টু ফ্রিডমের এই চ্যাপ্টারের মূল তত্ত্ব যদিও তিনি ব্যাকগ্রাউন্ডে অনেক কথা বলবেন পিছনের অনেক কথা বলবেন সেগুলো আমরা দেখব আর এখানে কিছু কিছু নাম আসবে একটু মনোযোগ দিবা খুব ভালো করে মনোযোগ দিয়ে পড়বা 
কারণ এগুলো ডিপ কোয়েশ্চেন হিসাবে কিন্তু আসে তাহলে প্রথমেই হচ্ছে তাহলে আমরা একটু দেখি দেখো তো টেন্থ কি হচ্ছে অনেকগুলো ইনফরমেশন কিন্তু আমি এখানে দেখালাম হ্যাঁ এগুলো একটু খেয়াল করো কিন্তু চাইলাম আর কি আসলো এখানে দেখো বলা হচ্ছে নেলসন ম্যান্ডেলা স্টুড অ্যাট দ্য ইউনিয়ন বিল্ডিং টেন মে টু টেক দ্য ওথ অফ অফিস টু বিকাম আওয়ার কান্ট্রিজ ফার্স্ট ডেমোক্রেটিকলি ইলেকটেড প্রেসিডেন্ট ওথ অফ অফিস অ্যাজ শোন বাই নেলসন ম্যান্ডেলা হোয়েন ডিড দেখো এখানে বলছে নেলসন ম্যান্ডেলা টুক দ্য ওথ অ্যাট প্রেসিডেন্ট অফ সাউথ আফ্রিকা অন টেন মে নাইনটিন নাইনটি ফোর তাই তো টেন মে তাহলে কেন গুরুত্বপূর্ণ তার ভাষণের শুরুতে যেহেতু টেন মে কথা এসেছে কেন গুরুত্বপূর্ণ শপথ গ্রহণ করে শপথ গ্রহণ করে তাই তো এই যেখানে বলছে অফিস এর অফিসিয়াল ইয়া এটা হচ্ছে হ্যাঁ ম্যান্ডেলা ডট গভর্নমেন্ট সাউথ আফ্রিকা টেন মে নাইনটিন নাইনটি ফোর ওথ অফ অফিস অ্যাজ সোন বাই প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলা অ্যাট হিজ ইনাগুরেশন প্রিটোরিয়া ইউনিয়ন বিল্ডিং হোয়াট ইজ ইউনিয়ন বিল্ডিং আমরা একটু এই শব্দগুলো একটু দেখে যাই ইউনিয়ন বিল্ডিংটা কি দেখো ইউনিয়ন বিল্ডিং অফ প্রিটোরিয়া দেখতে কেমন এই ইমেজগুলো একটু দরকার এই হচ্ছে ইউনিয়ন বিল্ডিং দেখো তা বলছে ইউনিয়ন বিল্ডিং ফর্ম দ্য অফিসিয়াল সিট অফ সাউথ আফ্রিকান গভর্নমেন্ট মানে কি এটা পার্লামেন্ট তাই তো পার্লামেন্টারি সিস্টেম হিসেবে দেখো এবং অ্যান্ড অলসো হাউস অফ দ্য অফিস অফ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ সাউথ আফ্রিকা এটা তার বাসাও দ্য ইম্পোজিং বিল্ডিং আর লোকেটেড ইন প্রেটোরিয়া অ্যাট অফ মেন্টিং এসব উচ্চারণ করা খুব কঠিন হ্যাঁ জেসকোফ অ্যাট দ্য নর্দার্ন অ্যান্ড এন্ড অফ আর্কেডিয়া ক্লোজ টু হিস্ট্রিক চার্চ স্কোয়ার এবং এটা অনেকটা দেখতে তোমার ওই যে স্টেডিয়ামের মতো হ্যাঁ সামনে একটা বিশেষ জায়গা আছে যেখানে তোমার বসা যাবে তো সেটা এখানে দেখবো আমরা তাই বলছে টেন মে ডন ডন মানে কি বলতো সভর হলো নাকি নতুন সকাল শুরু রাইট অ্যান্ড ক্লিয়ার আমরা টেক্সটে ঢুকলাম কিন্তু যতটুকু পড়া যায় ও আচ্ছা সময় তো শেষের দিকে নাকি তাহলে টেক্সটটা আজকে শুরু না করি নেক্সট দিনে আমরা শুরু করবো ঠিক আছে হ্যাঁ কারণ হয়ে যাবে একটু নেই বেশি বড় হবে না তো যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ড অনেক কথা বলেছি এগুলো এখানে কাজে লাগবে তোমরা একটু রেকর্ড ক্লাসটা আবার দেখে নিও এদিক ওদিক ছড়ায় ছিটাই অনেকগুলো তথ্য দিয়েছি আর শীতটা দিয়ে দিব তোমরা একটু পড়ে নিবা ওকে পড়াশোনা চলছে তো নাকি বলো কোনো সমস্যা আছে কোনো বিষয় নিয়ে কারণ মানুষ তো হিংস্র ঈর্ষান এই জন্য এগুলো অফিসিয়ালি মুক্ত হলেও আসলে দেখাচ্ছে হ্যাঁ দাস প্রথা নেই এখন কোথাও দাস প্রথা নেই দাস প্রথাটা এখন আর উঠে গেছে কিন্তু এখন নিও স্লেভারি চলতেছে নিও স্লেভারি কি যে টাকা এই যে মনে করো আমাদের যে ইয়াগুলো তোমার যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো সেটা হচ্ছে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলো এগুলো কি এক ধরনের দাস প্রথার মতোই না হ্যালো তো হ্যাঁ কম মজুরিতে তাদের কাজ করে নেওয়া ঠিক মতো মজুরি না দেওয়া মারধর করা হ্যাঁ এরকমই ব্যাপারটা মানে আগে হয়তো কেনা বেচা হতো মানুষকে এক দাস আরেক দাসের কাছে আরেকজনের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে বিজনেস হতো ছাগল গরুর মতো এখন হয়তো সেই সিস্টেম কোথাও নেই পৃথিবীর কিন্তু ডমিনেশন সাপ্রেশন এক্সপ্লয়টেশন এগুলো সব জায়গাতে আছে এখনও চলছে শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে চলছে আচ্ছা তো ঠিক আছে তো সবাইকে ধন্যবাদ নেক্সট ক্লাসে আবার কথা হবে আর যে কাজগুলো দিয়েছে করতে থাকবে ওকে মূলত আপনি যে পয়েন্টগুলো পড়াইছেন সেগুলো আমাদের ইন করছে দিছে কোনগুলো বলো যে পিয়ানো আচ্ছা আচ্ছা
পড়াশোনা <laughs> 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 জি স্যার জি স্যার তো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো ওকে বাই জি স্যার ডাক আসসালামু আলাইকুম